Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. So let's continue this thought. Lasst uns diesen Gedanken weiter verfolgen. And I will continue with the story. Und ich werde mit einer Geschichte fortfahren. When I was a boy, I used to love to daydream. Als ich ein Junge war, liebte ich das Tagträumen. So when I daydream, this is what I did. Beim Tagträumen tat ich Folgendes. I used to just look into the air and dream along. And not watch where I was going. Ich schaute einfach in die Luft und träumte vor mich hin und achtete nicht darauf, wo ich entlang lief. And as I was walking along, looking into the air instead of where my feet were going, I tripped over things. Und indem ich so in die Luft schaute, statt auf meine Füße zu achten, da stolperte ich über Dinge. Or many times I actually ran with my with my head into a lamp post. Oder ich rannte tatsächlich auch oft mit meinem Kopf gegen eine Laterne. So what happened? Was passierte also? Or oh, something very simple happened. Etwas ganz einfaches. Immediately my Uh, knees that got hurt now from the falling and got scraped and bleeding. Meine Knie, die durch das Hinfallen verletzt wurden und bluteten, fingen direkt an zu schreien. You stupid eyes. Ihr blöden Augen. Why did you not watch where you were leading the legs? Warum habt ihr nicht aufgepasst, wo ihr die Beine hinführt? I did not do anything wrong. Ich habe nichts falsch gemacht. And now I have to suffer because of your stupidity. Aber jetzt muss ich wegen eurer Dummheit leiden. I'm done. Mir reicht es. I'm not going to be part of this body anymore. Ich werde nicht mehr Teil dieses Körpers bleiben. Because you always hurt me. Denn ihr tut mir immer weh. The only thing I get is injuries because you don't pay attention. Das einzige was ich bekomme sind Verletzungen weil ihr nicht aufpasst. I never hurt you, you always hurt me. Nie verletze ich euch, sondern immer verletzt ihr mich. I'm leaving this body. Ich verlasse diesen Körper. Absurd, huh? Absurd, nicht wahr? Yet that's what the church does. Doch so macht Es die Gemeinde. Look, the truth is, many members of my body hurt and got suff and suffered because of another member didn't do its job. Die Wahrheit ist, dass etliche meiner Körperteile verletzt wurden und litten, weil ein anderer Teil seine Aufgabe nicht erfüllte. Think about this. Denk darüber nach. Your eyes don't watch very well and now you fall. Deine Augen schauen nicht richtig hin und jetzt stürzt du. Your right hand doesn't pay attention and the hammer slips and you hurt your left thumb. Die rechte Hand ist nicht aufmerksam, der Hammer rutscht ab und du verletzt deinen linken Daumen. That's not the fault of the left thumb. Das war nicht die Schuld des linken Daumens. It's the fault of the right hand. Es ist die Schuld der rechten Hand. Yet instead of the body complaining and complaining and saying I want to be out of here. Doch anstatt dass der Körper sich fortwährend beschwert und sagt ich will hier raus. The body is working together to bring healing. Arbeitet er zusammen um Heilung zu bringen. And this is how you know that you're part of a healthy church. So kannst du erkennen ob du Teil einer gesunden Gemeinde bist. That when one suffers we all make the suffering our own suffering because that's how it naturally happens. Dass wenn einer leidet wir alle dieses Leid zu uns machen, denn so läuft das auch im Natürlichen. And this is how healing can flow through the body. Und so kann Heilung durch den Körper fließen. Do you know, the body has been designed by God to heal itself. Wusstest du, der Körper wurde von Gott so geschaffen, dass er sich selbst heilt? If you do a little bit scientific medical study, you will find out, wenn du ein bisschen medizinische Nachforschungen anstellst, wirst du herausfinden, that God has created the human body in a way that it completely heals itself as long as the immune system works. Dass Gott den Körper so geschaffen hat, dass er sich selbst vollkommen heilen kann, solange das Immunsystem funktioniert. God has done the same thing with the body of Jesus Christ. Das gleiche hat Gott mit dem Leib Jesu Christi getan. A healthy church, a healthy body of Jesus Christ will always heal itself. Eine gesunde Gemeinde, ein gesunder Leib Christi wird sich immer selbst heilen. And that is an incredible truth if we could only live it. Das ist eine enorme Wahrheit, wenn wir doch nur so leben würden. So instead of run away at the first time one member hurts the other, we are all supposed to rush together to bring healing. Also anstelle wegzulaufen, sobald ein Glied ein anderes verletzt, sollen wir alle zusammenströmen, um Heilung zu bringen. I heard a guy say once. Ich hörte mal jemanden sagen, that the army of God is the only army that shoots and kills its wounded soldier. Ich hörte mal jemanden sagen, dass die Armee Gottes die einzige Armee ist, die auf ihre verwundeten Soldaten 
Schaden schießt und sie tötet. Do you know, and if you really think that it's the most unnatural thing that a suffering member is immediately removed from the body. Überlege doch mal, es ist die unnatürlichste Sache, die es gibt, ein verwundetes Glied, was gerade leitet, aus dem Körper zu entfernen. No, 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 no. Nein, 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 nein. You remove the cancer cell. Man entfernt doch die Krebszelle. You remove the poison. Man entfernt das Gift. But if you understand that the members are all supposed to work together to bring restoration and not amputation. Wenn wir verstehen, dass die Glieder alle zusammenarbeiten sollen, um Wiederherstellung zu bringen und nicht um zu amputieren, then suddenly I voluntarily choose to make your suffering my suffering. Dann entscheide ich mich plötzlich freiwillig dafür, dein Leid zu meinem Leid zu machen. And look what he says then. Schau, was er dann sagt. He says, if one is honored, everyone rejoices. Wenn einer geehrt wird, freuen sich alle. This is so beautiful. Das ist so schön. Because not only the pain of one is the pain of everybody, but the rejoice, the joy and the honor of one is the joy and the honor of everybody. Denn nicht nur ist das Leid des einen auch das Leid aller, sondern die Freude und Ehre des einen ist ebenfalls die Freude und Ehre von allen. It is so sad when the joy and the honor of one is the jealousy of the other. Es ist so traurig, wenn die Freude und Ehre des einen der Neid des anderen sind. Do you know when I see the people that I invested my life into or my spiritual children blossom and be successful. Weißt du, wenn ich sehe, wie die Menschen, in die ich mein Leben investiert habe oder meine geistlichen Kinder aufblühen und erfolgreich sind, my heart gets so excited. Dann ist mein Herz so begeistert. I was sitting in my school of the prophetic and supernatural one day. Eines Tages saß ich in der Schule des prophetischen und übernatürlichen. And the Lord spoke to me from a scripture in Thessalonians. Und der Herr sprach zu mir durch eine Bibelstelle aus Thessalonicher. Do you know where the apostle Paul actually says? Dort, wo der Apostel Paulus sagt, You are my pride and you are my glory. Ihr seid mein Stolz und mein Ruhm. And the Lord said, these students are your pride and your glory. Und der Herr sprach, diese Schüler sind dein Stolz und dein Ruhm. And you know, from that moment on, my heart became so full of joy with the students when they succeed. Seit diesem Moment füllt sich mein Herz so sehr mit Freude, wenn die Schüler gelingen haben. When they are honored, I rejoice. Wenn sie geehrt werden, dann freue ich mich. Do you know, I have done something that I had to fight through. Ich tat etwas, was ich erst durchsetzen musste. And that has to do with all the people who work in our ministry, who are employed here. Und das bezieht sich auf all die Menschen, die in unserem Dienst angestellt sind. Here is what I said. Folgendes sagte ich. I said, I will evaluate everybody every three months. Ich werde jeden Einzelnen alle drei Monate beurteilen. And then every three months, according to how faithfully they've served and what attitude they had and how good they did the job, they will get a bonus from this ministry. Und je nachdem, wie treu sie drei Monate gedient haben, welche Einstellung sie hatten und wie gut sie den Job gemacht haben, werden sie einen Bonus von unserem Dienst erhalten. That has nothing to do with their salary. Der nichts mit ihrem Gehalt zu tun hat. And I said, und ich sagte, and the bonus of everybody will be made public known to everybody. Der Bonus eines jeden wird öffentlich für alle bekannt gegeben werden. They did not like that. Das fanden sie nicht gut. Do you know why? Weißt du warum? They said, so what is if one gets this bonus and the other one gets nothing, then they will be jealous. Sie sagten, was, wenn einer diesen Bonus bekommt und ein anderer erhält nichts, dann wird er neidisch sein. Then the ones who get nothing, they will be upset. Dann werden sich die, die nichts bekommen, ärgern. I said, that's exactly my motive for making it publicly known to everybody. Ich erwiderte, das ist genau meine Motivation, weshalb ich es öffentlich bekannt geben werde. Because if I find this attitude in the people who walk together with me, serving Jesus, it better needs to be fixed quickly. Denn wenn ich diese Haltung bei Leuten entdecke, die mit mir zusammen Jesus dienen, dann wird das besser ganz schnell korrigiert. Because the spiritual truth is the one who gets no bonus is supposed to be rejoicing with the one who gets the bonus. Denn die geistliche Wahrheit ist, dass derjenige, der keinen Bonus bekommt, sich mit dem freuen soll, der den Bonus erhält. If one is honored, everybody rejoices. Wenn einer geehrt wird, freuen sich alle. You see how strangely the body of Christ functions? Siehst du, wie seltsam der Leib Christi funktioniert? We feel jealousy over the one who is successful instead of rejoicing with him. Wir empfinden Neid dem gegenüber, der erfolgreich ist, anstatt uns mit ihm zu freuen. And the one who suffer is too much trouble for us, so therefore we don't want to carry his pain. Und derjenige, der leidet, ist für uns ein zu großes Problem, daher wollen wir sein Leid nicht tragen. Maybe be a true 
true body that Jesus himself is building. Mögen wir ein wahrer Leib werden, den Jesus selbst baut. Functioning and bringing great glory to himself. Der funktioniert und ihm große Ehre bereitet. See you tomorrow. Bis morgen.